الحمد للہ رب العالم والعاقبۃ للمتقین وصلاۃ والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى سائر الانبیاء والمرسلین وآل كل والصحابۃ اجمعین اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبالسند المتصل الى الامام المتقين الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره الجعفي رحمۃ اللہ علیہ ونفع على به في الدارين آمین قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا وبه قال حدث الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الحوسي عن الاعمش عن زيد بن وهب انه قال قال ابو ذر رضي الله عنه وعنهم كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حره المدينه فاستقبلنا احد فاستقبلنا احد فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله الله ربي قال ابو ذر رضي الله عنه كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة حرة المدينة نورنا لمدينة ملنجر بغل ألنجل جواني بغل أنا اللام برأي مدينة النارطة فاستقبلنا أحد أنا أحد أن آ ملا نمودي ممبل آي നമ്മളെ ഇഷ്ടക്കുപാൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുമ്പിൽ എഴുത് ഉണ്ട് ആ നിലക്ക് അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ കാല അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല പത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു യാ അബാദർ ഓ അബൂദർ കൊൽത്തു ലബൈ കയ റസൂൽ അള്ളാഹ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ചെയ്തു قال ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا تمضي علي ثالثه وعندي منه دينار وحد ملن ارتت يبرانا പറയുന്നത് او ابو ذر اندي അടുത്ത് ഈ احد مل പോലെ അത്രയും വലിയ സ്വർണത്തിൻ്റെ കൂമ്പാരം കിട്ടിയാലും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അത് ചെലവഴിക്കാതെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ബാക്കിയായി നിൽക്കുക മുഴുവനുമല്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരു ദിനാറ് എങ്കിലും ബാക്കിയായി നിൽക്കൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒഴുതുമലൻ്റെ അത്ര കിട്ടിയാലും അത് മുഴുവനും ഞാൻ കൊടുത്ത് കളയും കൊടുത്ത് 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 ഒരു ദിനാർ എൻ്റെ അടുക്കൽ ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് വരുന്നതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഇല്ല ഷെയ് അൻ അർസുദുഹൂലി ദൈനിൻ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഷെയ് ഒഴികെ കടം എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് സ്വന്തം കടവും ആവാം മറ്റ് 
സഹോദരന്മാരുടെ സഹാബികളുടെ കടവും ആവാം പലരും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കടത്തോടുകൂടി നബിതങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടം ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കണം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നബിതങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കലാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് പല വിധത്തിലും കടം ഉള്ള ആളുകൾ പല സഹാബികൾ വരികയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കുന്നതല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും സൂക്ഷിക്കുകയില്ല ഇല്ല അന്നകൂല വിഹി ഫി അഴിബാദില്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ അതിനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടല്ലാതെ അക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തിക്കാന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളിൽ കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ ഹാ കഥ വഹാ കഥ വഹാ കഥ അയ്യമീനിഹി വ അൻസിമാലി വമിൻ ഹൽഫി വലഭാഗവും മെളഭാഗവും മുമ്പിലും പിന്നിലുമായി ഇതങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ഒഴുതു മലൻ്റെ അത്ര ഉണ്ടായാൽ പോലും കൊടുത്തു തീർക്കലല്ലാതെ എനിക്ക് ബാക്കി വെക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല ഹുമ്മ മശ പിന്നെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് നടന്നു ഹുമ്മ കാല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നൽ അക്സരീന ഹുമുൽ മുക്കില്ലൂന ഹുമൽക്കിയാമ ഇവിടെ ദുന്യാവിൽ അധികം അധികം സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കുന്ന ആളുകൾ ബാക്കി വെക്കുന്ന ആളുകൾ ആ യൗമുൽക്കിയാമത്തിൽ അവർ കുറഞ്ഞവരാണ് ഇവിടെ അധികം ഉള്ളവരാണ് അവിടെ കുറഞ്ഞവരാണ് ഇല്ലാമൻ കാല ആ കഥ ആ കഥ ആ കഥ അയ്യമീൻ ഹി വാൻഷിമാരിഹി അമീൻ ഹൽഫി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തവൻ ഒഴികെ പല ഭാഗത്തും ഇട ഭാഗത്തും പിന്നിലും മുന്നിലും എല്ലാം കൊടുത്തവൻ ഒഴികെ ഓ കലീലും മാവും പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് സൂർലാഹി സല്ലാങ്ങൾ തന്നെ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ കുറവാണ് ഉമ്മക്കാലി പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു മക്കാനക്ക ലാത്ത പുറത്ത ആ തീക്ക നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് വരെ എവിടെയും പോകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ തന്നെ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹുമ്മൻ തലക്ക ഫി സവാദിൽ ലൈലി ഹത്താ തവാറ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ റസൂലുള്ളാഹി പോയി മറഞ്ഞു പോയി ഫ സമയത്തു സൗത്തൻ കതിർ തഫഅ ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അത് ഉറക്കെ ഫത്തഹവ്വസ്തു അയ്യക്കൂന അഹദുൻ അറളിൻ നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹ് പഠിച്ചോനെ ആ ഒച്ച കേൾക്കണ് നബിതങ്ങൾ അടുക്കൽക്കാരോ ശത്രുക്കൾ വന്നോ എന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അറത്തു തന്നെ ആത്തിയാഹു അങ്ങനെ സുഹൃത്താനെ അടുക്കൽക്ക് അങ്ങ് പോയി നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു പക്ഷേ ഫത്തു കൗലഹു ലി ഞാൻ അപ്പോൾ ഓർത്തു എന്നോട് പറഞ്ഞത് ലാത്ത ബുറഹ് അത്ത ആത്തീക്ക ഞാൻ വരുന്നത് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഓർത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായില്ല ഫലം അബ്റഹ് ഹത്ത അത്താനി വരുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ആയി ഞാൻ പോയില്ല ഉൽത്തു യാ റസൂൽ കത് സമയത്തു സൗത്തൻ തഹവ്വസ്തു ഫതക്കർത്തു ലഹു ഫക്കാല വഹൽ സമയത്ത് കൊൽത്തുനാം ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി തങ്ങളെ ആരെങ്കിലും അക്രമിക്കാൻ വന്നതാണോ തങ്ങളെ മേലെ ചാടി വീണതാണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു വഹൽ സമയത്തു അപ്പോൾ നീ കേട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊൽത്തു നാം ആല ദാക്ക ജിബിരീരു അതാനി ഫക്കാൽ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു മൻ മാത്തമിൻ ഉമ്മത്തിക്ക ലായു സിരിക്കു ബില്ലാഹി ഷൈ അൻ ദഹലൽ ജന്ന കൊൽത്തു വ ഇൻസന വ ഇൻസറക്ക കാല വ ഇൻസന വ ഇൻസറക്ക ഇത് ഇന്നലെ ഓതിപ്പോയ ആ ഹജീസ് തന്നെയാണ് വേറെ റിവായത്താണെന്ന് മാത്രം 
ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്താണ് ദോഷം ചെയ്തു പോയ മനുഷ്യൻ നന്നായി ഖേദിച്ച് മടങ്ങി അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി നന്നാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവന് അള്ളാഹു തല പുറത്തു കൊടുക്കും ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു തലാക്ക് വളരെ ദേഷ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നല്ലാഹല അഗയറു അഗയറു അള്ളാഹു താല വലിയ അഗയറത്തുള്ളവൻ വലിയ ദേഷ്യമുള്ളവൻ വല്ല അഗയറു അല ദിന വ്യഭിചാരം അങ്ങേയറ്റം വെറുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു താല വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് വലിയ ദേഷ്യമുള്ളവനാണ് അതുപോലെ വലിയ വലിയ മൂവി കാത്തായ മനുഷ്യനെ ഹലാക്കാക്കുന്ന കുറ്റങ്ങളുണ്ട് ആ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരോട് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ദേഷ്യമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുരത്വം കുറവാണ് എന്നാൽ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തി പോലും തൗപ ചെയ്ത് അള്ളാ ഞാൻ ചെയ്തു പോയതാണ് നീ മാപ്പാക്കണം എന്ന് പറയുകയും ഭാവിയിൽ അത്തരം കുറ്റങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ നല്ലപോലെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് തൗബ വെറും ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയലല്ല ആ തൗബത്തു അന്നതം കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ചെയ്തു പോയതിലുള്ള ഖേദവും അങ്ങനെ ഖേദമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ ചെയ്യൂല എന്നുള്ള ആ ഉറച്ച ഉറപ്പും അതാണ് തൗബ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവൻ പുറത്തു കൊടുക്കും തൗഹീദ് വേണം ഇമാൻ വേണം ആക്കിമത്ത് നന്നായി ഇമാനോട് കൂടി മരിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ മൊഴിപ്പീങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ദുനിയാവുമായി കെട്ടിപ്പിടുത്തം പാടില്ല ദുന്യാവ് വേണ്ട എന്നല്ല ദുന്യാവ് ആവശ്യത്തിന് വേണം അതുമായി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ബാക്കി സാധുക്കളൊക്കെ മറന്നിട്ട് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല ഹദ്ദന അഹമ്മദ് ബിൻ ഷബീബിൻ കാല ഹദ്ദന അബി യൂനുസ വക്കാല ലൈസു ഹദ്ദത്തിന് യൂനുസു അനിബിൻ ഷിഹാബിൻ അനുബൈദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് എഴുത്തുബത്ത കാല അബു ഹുറൈറത്ത റലി അള്ളാഹു അൻഹു അൻഹും കാല റസൂലുല്ലാഹി صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ريال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين نالت برد بشيء دني وحد ما لن أترى بذل قلنا يا لهم ഞാനത് മുഴുവനും കൊടുക്കും ഒരൊറ്റ ദീനാർ പോലും ബാക്കി വെക്കുകയില്ല കടം വീടാൻ വേണ്ടി വെച്ചത് ഒഴികയെന്ന് ഇനിയും ആ ഹദീസ് പല അരിമായത്തിലുണ്ട് എല്ലാവരും പേടിച്ചൂടണ്ട ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദുന്യാവിധിയിലേ വേണ്ടാന്ന് ആണി പറയുന്നതെന്ന് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട വല എൽസമു മിന്താലിക്ക കറാഹിയത്തു ഹസൂലി സൈഇൻ ആഹറ വലൗക്കാന കദറ ഒഹുദീൻ ഹാഫൂബിൻ അതിലുള്ള സ്കലാചിത്തങ്ങൾ പറയുന്നു വല എൽസമു മിന്താലിക്ക ഈ ഹദീത്തിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായി വരൂല കറാഹിയത്തു ഹസൂലി സൈഇൻ ആഹർ ഒരു വസ്തു സമ്പാദിക്കുന്നത് വെറുപ്പ വെറുക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒലൗക്കാന കതിറ ഒഹുദീൻ ഔ അക്സറ ഒഹുദിൻ്റെ അത്ര ഉണ്ടായാലും അതിലധികമുണ്ടായാലും 
പിന്നെ സമ്പാദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അത് വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് ഇതുകൊണ്ട് വരില്ല എപ്പോൾ മയസ്തിമുറാരിൽ ഇംഫാക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും ആ കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചിലവഴിക്കുന്നതോടുകൂടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ളവർക്കെല്ലാം ചിലവഴിക്കണം ആ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയാലും വഴുതു മലയല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ മലൻ്റെ വലിപ്പത്ത് കിട്ടിയാലും വിരോധമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കലീലും മാവും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് കിട്ടിയാലിങ്ങനെ പൂട്ടി 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 വെച്ചിട്ട് മരണം വരെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിക്കലാണ് അധിക പേരുടെയും അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആകെ തുക താല്പര്യം ഈ മുതലാണ് നമ്മളെ എല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് മുതലിൻ്റെ അടിമയായി പോകണ്ട ഇന്നലെ നമ്മളൊരു ഹദീസിന് ഓതിയല്ലോ തൈസ അബ്ദുദ്ദീനാരി ഒദ്ദുർഹമി ദുർഹമിൻ്റെയും ദീനാറിൻ്റെയും അടിമ ആയിപ്പോയവൻ പരാജയപ്പെട്ടു ദുർഹമു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യു എൻ്റെ ദുർഹമും ദീനാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുവൈത്തിൻ്റെ ദീനാറും എന്നും മുറാതില്ല അവിടെ സ്ഥലത്തും ദീനാറാണ് കുവൈത്തിൽ ദീനാറാണ് യു എ യിൽ ദൃഹമാണ് അത് മാത്രം ഉദ്ദേശമില്ല അതുൾപ്പെടെ സമ്പത്ത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പഴയ കാലത്ത് ദീനാറും ദൃഹമുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് നോട്ട് ഇല്ല ഇല്ലാത്ത കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഒമ്ല എന്ന് പറയും നോട്ട് അപ്പോൾ വെള്ളിയും പൊന്നുമായിരുന്നു പണ്ട് പിന്നെ അതിന് പകരമാണ് നോട്ട് ഉണ്ടായത് അതിൽ ചിലർ ദീനാറ് എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് ചിലർ ദിറാമ് എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് വേറെ ചിലർ റിയാലു എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതില്ല ആ ആ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ഏത് സമ്പത്ത് നമ്മളവിടെ ഉറുപ്പ്യ എന്ന് പറയൂ റുപ്പീസ് അല്ലെ ഓപ്പറേറ്റർ രൂപ ഉറുപ്പിക അപ്പോ ഓപ്പറേറ്ററോട് ചോദിക്കല്ലാണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ ആളുകൾ കേൾക്കുന്നില്ല ഹദീസ് അലഹമില്ല അലഹമില്ല പിന്നെ ഐശ്വര്യം എന്നാൽ അത് വിനൻ നഫ്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓതിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അയസ്സൂന അന്നമാൻ ഉമിദ്ദുഹും ഭീമിം മാലിം വ ബനീൻ എന്ന ആയത്തിൽ നമ്മൾ ഓതിയിട്ടുണ്ട് ليس الغناء أن كثرت الأرض ولكن الغناء غنى النفس أي شر من داوغا أنال أدو يطريو وشاركك الأدية من داوغا أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم تنقل الله أي شر من الله لكي ذكر الله لكي ذكر الله هو جذك عائلا അപ്പോൾ അഹുന തങ്ങൾ ദരിദ്രനായിരുന്നു അള്ളാഹു താര ഐശ്വര്യമുള്ള ആൾ ആക്കി തീർത്തു അതേസമയത്ത് അവിടുത്തെ അങ്കി പണയം വെച്ചിട്ട് കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാശ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പണയം വെക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പഠിപ്പിക്കണമല്ലോ പണയം വെക്കുക പലിശ ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് പണയം വെക്കുക ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് കാശ് വാങ്ങാം അത് പറ്റും ഈ ഈ ഇന്ന് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചിറ്റ് ഫണ്ടും മറ്റേ ഫണ്ടും ഒന്നുമല്ല അതൊക്കെ തനിച്ച പലിശയാണ് അങ്ങനത്തെ പലിശൻ്റെ ഏർപ്പാടുമായിട്ട് ആരും ബന്ധപ്പെടരുത് അതിലൊന്നും വറക്കത്തുണ്ടാവില്ല 
یم حق اللہ الربا و یرب الصدقات یم القینہ ولی دوسرے مودی پوائن لے آئے تو یم حق اللہ الربا پہلی شئے اللہ تعالیٰ انگر ناش پی چول لیکم و یرب الصدقات صدقہ اللہ تعالیٰ وارت گئی جئیو اب صدقہ اترہ کڑا تعالیم بننے ہی بننے ہی سوتنگ نے اُلڑائی کنڈی کیوں بڑھرچہ اُلڑائی کو پہلیشہ بردے پوئی بینگل پوئی آوڑن پہلیشہ کڑتے بننے آ پہلیشہ گھٹا مانڈی تو وارے آلوڑ پہلیشہ کڑتے انگ نے آوسان اللہافم اللہافت آئیت کڑکنڈی بریاد اللہ دے پہلیشہ ہی مائی بندہ پتہ آنہاروں بیجائی چٹ اللہ اندہ دانے چلی ادو اندہ اُلڑ دے Gunung perut apa dah? Adalah al-ghina. Aisyah yang mana al-ghina nafsi, nafsi. فقراغ ارم بریت تانم آڑ سلا فقراغ ارم اوان لے فقر اوڑ گوڑی اوان اللہ تعالیٰ کا تقوی چاہی گئی آڑکیل اوان بلیے سرہتا دیان ادان باب فضل الفقری داری دریت تن سرہتا دیوڑ ادیائیو اندان ادیائیو اندان امام بخاری بڑے کنڈو ورد حتی ثناء اسماعیل قال حدثني عبد العزيز بن أبي حاتم أن نبيه أن سهل بن سعيد الصاعد رضي الله عنه وعنهم أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حلی ان خطب ان ینکہ و ان شفع ان یشفع وقال فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم مر رجل فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیوک فی هذا وقال یا رسول اللہ هذا رجل من فقراء المسلمین هذا حلی ان خطب ان لا ینکہ و ان شفع ان لا یشفع وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ وقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا هذا يملأ الأرض وذي كيني ويجل له رسالته ولا أنا فتي جوزتو أبا أيال إينا تل الله Pramani mari lepatta alan, atau hendak lek kayu ulah alan, atau hendak ingin bina kami ni esdal, patut untuk itu, orang orang lepas subar sembar jalan segeri ke padu, allah je, anak tala alan itu, ini nak alan alan tu apa, ada percen dah ipran jauh tu, ada tulah, orang sahdu, muslim ingat lepatta sahdu alan, orang bina kami ni esdal baru untuk itu lah. Subar sah cahaya nalan dah ulah, eh, orang baca kabar ni ada orang segeri kula, anggun tak fakir rana, ha po, ha ra khairum min mil il ardi min mesti ha ra, ini miskin rana fakir rana khair, macam ni ada mis, bumi narcun lah ya lu, eh, ayah lek kal khair ya lana, entah nak karena, ya lu Orang tu guna tu peritap pati, aisyah zaman yang aisyah jiwik yang na fakir ada. Ia aja kan yang aitu na nak guna fakir allah. Orang tu guna tu peritap pati, hari um kalli arit cukur kade, walare rahsia mai, jiwik yang na orang alam ini fakir. Apa fakir na ni? Eto melia, serata la mati ala kal mati ala tu nai tu, ur faham melia hari kung kudu kula. Yang itu, mana baru dah lalu, alu kuling mula, angan cahala. Sama. 
وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا العمس قال سمعت ابا وائل قال عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع اجرنا على الله فمنا من مضى لم ياخذ من اجله شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد وترك نمره فاذا غطينا راسه بدت رجلاه واذا غطينا رجليه بدا راسه فامرنا فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نغطي راسه ونجعل على رجليه من الاذخر ومنا من اين عط له ثمرته وهو يهذبها الله 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 ها ഞങ്ങൾ ഹിജറ പോയി നബിതങ്ങളെ കൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജഹിനെ കരുതിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം സുബോത്തായ എന്നാൽ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മം മല ലം യുദുമീൻ അതിരഹി ഷൈ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വനീമത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വനീമത്ത് സ്വത്ത് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ മരിച്ചു പോയ ആളുകളുണ്ട് ആരാണത് അതിൽപ്പെട്ടാണ് ഒരാൾ മുസ്ഹബ് ബിന് ഉമൈർ റതി അള്ളാഹു വന്നു കുത്തില അവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടു യൗമ ഒഹുദീൻ ഒഹുദിൻ്റെ ദിവസം ഒത്തറക്ക നമിറത്തൻ ഒരു ചെറിയൊരു പൊതപ്പ് പോലത്തെ വസ്ത്രം മാത്രം ബാക്കി ശരീരത്തിലുണ്ട് വൈദാ കത്തൈനാർ ഇസവു കഫൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തല മുതൽ കാല് ഉൾപ്പെടെ ശരീരം മൂന്ന് വസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് ഇവിടെ അത് മൂന്ന് ആളുണ്ടെങ്കിലാണ് ആളുകൾക്കാണ് നിർബന്ധമാകുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്ത്രം ഏതായാലും വേണമല്ലോ ശരീരം മുഴുവനും മറിയുന്നത് അതിവിടെ ഇല്ല ഈ നമിറത്ത് കൊണ്ട് തല മറച്ചാൽ കാല് വെളിച്ചത്ത് കാല് മറച്ചാൽ തല വെളിച്ചത്ത് അങ്ങനെ നീളം കുറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ പുതപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു മുസ്ഹബ് ബിൻ ഉമൈർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു വഫാത്തായ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് റസൂൽ അടുക്കൽ വേറെ ഇല്ല കൂട്ടിക്കൊടുക്കാനില്ല സഹാബത്തിൻ്റെ കയ്യിലും ഇല്ല അപ്പോൾ തല മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മറക്കുകയും അപ്പം ഔറത്തെല്ലാം അതിൽപ്പെടും ഔറത്ത് മറിച്ച് തല മുതൽ മറിച്ച് ബാക്കി കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതുഖിർ രാമച്ചം അതിൻ്റെ ഇല എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇല കൊണ്ട് മറക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കഫൻ ചെയ്യാൻ ഒരു വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയവർ ഉണ്ട് ഓ ഒമിൻ ഒമിന്നാമൻ ഐന അത്തലഹു സമറത്തുഹു ബഹുവയഹതി ബുഹ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നേരെ മറിച്ച് ഖനീമത്തെല്ലാം കിട്ടി അതിൻ്റെ പ്രതിഫലവും യുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലവും എല്ലാം കിട്ടിയവരും ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഫക്കറിൻ്റെ അടയാളാണ് പറഞ്ഞത് ബോസ് അബു ഒരു മേർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു അവരുടെ ഫക്കർ ഒരു വസ്ത്രം പോലുമില്ല ശരീരം മുഴുവനും മറക്കാൻ ഒരു മയ്യത്തിനെ 
മൂന്ന് വസ്ത്രം കൊണ്ട് മറക്കൽ ഒജൂപാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ഒജൂപാണ് നാട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വസ്ത്രം കൊണ്ട് മറക്കൽ ഒജൂപാണ് അങ്ങനെ മറക്കാതെ മറവ് ചെയ്താൽ നാട്ടുകാർ എല്ലാം കുറ്റക്കാരായി പോകും മൂന്ന് വസ്ത്രം കൊണ്ട് മറവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതില്ല എങ്കിൽ ഒരു വസ്ത്രം നിർബന്ധമാണ് ആ ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കടം ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് കടക്കാരുണ്ട് അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ എന്നാലും ഒരു വസ്ത്രം എടുക്കൽ ഒജൂബ് തന്നെ ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് മറക്കൽ ഒജൂബാണ് അത് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതേ കടക്കാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് മറച്ച് ബാക്കിയുള്ളതാണെങ്കിൽ കടക്കാർക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കടക്കാർ നിർബന്ധിക്കുന്ന പക്ഷം അതാണ് മൂന്ന് വസ്ത്രം തന്നെ നിർബന്ധമാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചില സ്ഥലത്ത് തടിയുള്ള ആളെ കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മറക്കാൻ മാത്രം ഭീതി ഇല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ ഒരു ഒരു തുണി വലത്തോട്ടും ഒരു തുണി അടുത്തോട്ടും തെറ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്താക്കും ഇങ്ങനെ പള്ളൻ്റെ അവിടെ നെഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ മറക്കും അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് തുണി കൊണ്ട് മറക്കുന്നില്ല ഒരു തുണി കൊണ്ട് മറച്ച് ഈ ഭാഗം അവിടെ ഇവിടെ മറിച്ച് മറ്റേ തുണി കൊണ്ട് മറ്റേ ഭാഗവും മറച്ചാൽ അത് കുറ്റത്തൊന്നും ഒഴിവാവില്ല മൂന്ന് വസ്ത്രം ഫുള്ളായിട്ട് ശരീരം മുഴുവനും മറക്കണം അപ്പോൾ തടി അധികമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഭീതി അധികമുള്ള വസ്ത്രം കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മൂന്ന് വസ്ത്രം കൊണ്ട് മറക്കണം അതാണ് സറൈൻ്റെ വിധി പല സ്ഥലത്തും നമ്മളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റിച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ തുണിൻ്റെ കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മറപ്പിക്കലാണ് ഈ നെഞ്ഞിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മറിയൂല അപ്പോൾ മറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ അടിയിലത്തെ തുണി ഒരു കുറച്ച് വലത്തോട്ട് വലിച്ച് അതിനിപ്പുറത്തുള്ളത് ഒന്ന് ഇടത്തോട്ടും വലിച്ച് എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് മൂടി പിന്നെ മറ്റേ കൊണ്ട് മൂടി പിന്നെ മറ്റേ കൊണ്ട് മൂടി അങ്ങനെ അവസാനം മയ്യത്തിൻ്റെ ശരീരം കാണൂല എന്നുള്ളത് ശരി പക്ഷേ മൂന്ന് വസ്ത്രം കൊണ്ട് മറക്കുക എന്നുള്ളത് അവിടെ ഉണ്ടാകാറില്ല അത് നാട്ടുകാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മൂന്ന് വസ്ത്രം നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മയാസിൽ മുസ്ലിമീൻ കഴിവുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്തുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെല്ലാം കുറ്റക്കാരായി മാറിപ്പോവും ഒരു വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കടം വീടാനുണ്ടായിരുന്നു മെയ്യത്ത് കട എന്നാൽ കടം വീട്ടിയിട്ടാണല്ലോ കഫൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന നിലക്ക് അത് ഒരു വസ്ത്രം കഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളത് കടക്കാർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാം അയാളത്തുള്ളത് ഇൻഷാന്ന് നാളെ നമുക്ക് ബാക്കി എടുക്കാം മെയ്യത്തിന് കഫൻ ചെയ്യാൻ ഒരു 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 വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് അവർ മരിച്ചു പോയി എന്നാണ്
അബൂദർ അൽ ഗിഫാരി റലി അള്ളാഹു അവരും അങ്ങനെയാണ് അബൂദർ അൽ ഗിഫാരി റലി അള്ളാഹു അനഹു ഗിഫാർ ഗോത്രത്തിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു ഇനി നിർത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ഗിഫാർ ഗോത്രത്തിൻ്റെ തലവനാണ് വലിയൊരു മുതലാളിയാണ് അബൂദർ അൽ ഗിഫാരി റലി അള്ളാഹു അനഹു മക്കയിൽ ഒരു നബി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സഹോദരനായ ഉനൈസ് റലി അള്ളാഹു അനുവിനെ അയച്ചു നീ ഒന്ന് പോയിട്ട് പഠിച്ചു വരണം ആ റതിൽ ശരിയാണോ അല്ലേ എന്ന് പഠിച്ചു വരണമെന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും കൂടി പോയി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാം ശരിയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഹോദരനായ ഉനൈസിനെ അയച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം മക്കത്ത് വന്ന് സയ്യിദുൽ വജൂദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈമാൻ കൽബിൽ വന്നു പോയി വളരെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഉടനെ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി സഹോദരൻ പറഞ്ഞതൊന്നും ഒക്കെ മറന്നുപോയി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ മറന്നുപോയി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു ഉനൈസ് റതി അള്ളാഹു അല്ലു അങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ജ്യേഷ്ഠനോട് വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠൻ പുറപ്പെട്ടു റസൂർ അടുക്കലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മക്കത്ത് വന്നിട്ട് റസൂർലാനെ പറ്റി ചോദിക്കാൻ ഒരാളെ കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു നബിയാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു റസൂലാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമല്ല പേടിയാണ് ആ നിലക്ക് മുസ്ലിക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാപത്തിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വളഞ്ഞ് 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 കൂടുക അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവിടെ കൂടി ഭക്ഷണമൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിച്ച് എങ്ങനെയോ കൂടി കുറച്ച് കഴിച്ച് പിന്നെ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അലീബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹുവിനു കണ്ട് അയാളൊരു മുസാഫിറാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല ചോദിച്ചില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും അബൂദർ ഇന്നലെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഇന്നലെ ഇരുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മിസ്കീനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അന്നും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഇനി കൊടുത്തോളൊന്നുമില്ല ഇനി ഒരാൾ വന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസമാണ് അന്യ ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള പുറത്തെ ഹത്ത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അബൂദർ എന്ന് പേരുള്ള ആളാണ് റിഫാർ ഗോത്രത്തിൻ്റെ തലവനാണ് ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ കാണാൻ വന്നതാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആരുമില്ലാതെ ഞാൻ ബേജാറിലാണ് അപ്പോൾ അബൂദർ പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നോളണം എൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നാൽ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു തരും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടക്ക് വല്ല കുറേശികളും വന്നാൽ ഞാൻ മെല്ലെ മൂത്രിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങ് ഇരിക്കും അപ്പോൾ നീ എന്നെ കാത്തു നിൽക്കരുത് നീ മുമ്പോട്ട് നടന്നോളണം എന്ന് പറഞ്ഞ അത്ര പേടിയാണെന്ന് സുഹാനുള്ള അലീബിന് അബി താലിബ് മുമ്പിലും അബൂദർ പിന്നിലുമായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു റസൂറുള്ളാൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തി ആരും കണ്ടില്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഷഹാദത്ത് കരിമ ഉറക്കത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച് വിശ്വസിച്ചു ഈമാൻ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ റസൂറുള്ളാഹിയുമായി പിരിയുമ്പോൾ 
അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അബൂദറെ കുറച്ചും കൂടി സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പരസ്യപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ നീ പരസ്യപ്പെടുത്തണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അബൂദർ അയച്ച് സ്വീകരിച്ചില്ല കാപത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കാപത്തിൻ്റെ കില്ലങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ ചെല്ലന് ഷഹാദത്ത് കരിമ ഉറക്കങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ലാ ഇലാ ഇല്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള അന്ന് വിളിച്ചങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ഈ മുസ്ലിക്കുകൾ ഓടി വന്ന് അബൂദറിന് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി കല്ലും മുള്ളും എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എറിയാൻ തുടങ്ങി മഷാ അപ്പോൾ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അല്ല ദൂരെ നിന്ന് കണ്ട് അബൂദറിനെ പരിചയമുള്ള ആളാണ് അബ്ബാസ് ഓടി വന്നിട്ട് അബൂദർ വീണ് കിടക്കുന്നിടത്ത് അബൂദറിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കയറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിടന്നു കളഞ്ഞ് മറ്റവരടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതാരാണെന്നറിയുമോ ഇത് റിഫാർ ഗോത്രത്തിൻ്റെ തലവനാണ് നമുക്ക് ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോകേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കൂടെയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ റേഷൻ മുട്ടിപ്പോവും നമുക്ക് അതിനെ പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും സമാധാനിപ്പിച്ച് അബൂദറിനോട് പറഞ്ഞ് മേലെല്ല ഈ പോയിക്കോ ആരോട് പറയേണ്ട അങ്ങനെ അബൂദർ റതി അള്ളാഹു അല്ലു മടങ്ങിപ്പോയി വൈഫാർ ഉത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആകർഷിച്ച് ആകർഷിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ഈ അടി കൊണ്ട് വിവരം അള്ളാഹു എൻ്റെ റസൂൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അബൂദറിൻ്റെ അവസ്ഥ വഫാത്തിൻ്റെ സമയത്തും ആരും സഹായിക്കാൻ ആളില്ലാതെ ആയിരിക്കും വര എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അബൂദർ ഉൽഖിഫാരി റതി അള്ളാഹു അൽഹു ഒരായത്തിൻ്റെ വിവക്ഷയിൽ മറ്റുള്ള സഹാബികളുമായി ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്താണ് ആയത്ത് സ്വർണവും വെള്ളിയും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നവർ അതിനെ ചെലവഴിക്കാത്തവർ ആ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ആളുകളെ ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് ഈ സ്വർണവും വെള്ളിയും ചൂടാക്കിയിട്ട് അവൻ്റെ നെറ്റിയിലും അവൻ്റെ ശരീരത്തിലുമൊക്കെ വെക്കും നീ ഇത് ഞാൻ അവർ സൂക്ഷിച്ച സാധനമാണിത് എന്നവനോട് പറയും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയത്ത് ഈ ആയത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഓരോ ദിവസത്തേക്കും കിട്ടുന്നത് അന്ന് ചെലവഴിച്ചു കൊള്ളണം എന്നാണ് അബൂദറിൻ്റെ അഭിപ്രായം അബൂദറിനുണ്ടായിരുന്ന സ്വത്ത് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു തീർന്ന് പിന്നീട് പകൽ വിറക് വെട്ടാൻ പോകും ആ വിറക് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കും എന്നിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങും പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വെക്കൂല അത് സ്വതക്ക ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ഈ ആയത്ത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നു മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നവരുടെ കുറ്റമാണ് ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നായിരുന്നു അബൂദറിൻ്റെ അഭിപ്രായം അല്ല എന്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാലും അത് മോശമാണ് എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ സഹാബികളുടെ ഇടയിൽ ഈ ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ചെറിയൊരു ഖിലാഫ് ഉണ്ടായി എപ്പോഴാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ കാലത്തും ഉമർബിൻ തങ്ങളുടെ കാലത്തും ഉസ്മാനുബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തുമെല്ലാം അബൂദർ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്വത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ചെലവഴിച്ച് തീർന്നുപോയി ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 
വാദം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായപ്പോൾ മറ്റ് സഹാബികളുമായി ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നപ്പോൾ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ റബദത്ത് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി താമസിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു അല്ലു അബൂദർ ബിൽ ഖുഫാരിയെ റബദത്ത് എന്ന നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അവിടെ താമസമായി ആ സമയത്താണ് റബദത്തിൽ വെച്ചാണ് ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു അല്ലു അയച്ച ആ നാട്ടിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അബൂദർ ധരിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ആ വസ്ത്രം കൊണ്ട് തല മറച്ചാൽ കാല് മറയുകയില്ല കാല് മറച്ചാൽ തല മറയുകയില്ല ആ നിലക്കുള്ള ഒരു കരിമ്പടത്തിൻ്റെ പതപ്പ് അതാണ് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ വസ്ത്രം കൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്ത് തലൻ്റെ ഭാഗം മറച്ചു അവറത്തടക്കം മറച്ചു കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇലകൾ പറച്ചു വെച്ചിട്ട് കഫൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ അബൂദർ ഖിഫാരി റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ ജനാസ മറവ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ഇല്ല അതിന് സൗകര്യവുമില്ല എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ച് തൻ്റെ മകനും കുടുംബങ്ങളും ജനാസ എടുത്ത് വഴിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു വഴിയുടെ അരികിൽ വെച്ചു ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോകുന്ന അവിടുന്ന് വരുന്ന ആളുകളെല്ലാം പോകുന്ന വഴി ആ വഴിൻ്റെ അടുക്കൽ വെച്ചപ്പോൾ ഒരു സംഘം വന്നു ഒരു സംഘം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് ഉടനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മഹാഷിർ അൽ മുസ്ലിമീൻ ഹാദി ജനാസത്തു ഹബീബി റസൂൽ ഇല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇത് അള്ളാഹു എന്ന റസൂൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനാസയാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സംഘക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അബൂ അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അനുവാണ് ആ കച്ചവട സംഘത്തിലുള്ളത് അവർക്ക് നല്ലപോലെ അബൂദർ അൽ ഖിഫാരിയെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ സതക്ക റസൂലുല്ലാഹി അള്ളാഹു ബിൻ റസൂൽ സത്യം പറഞ്ഞു അഥവാ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പുലർന്നു ആരുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ മരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് പുലർന്നു എന്ന് പറയുകയും ഉടനെ അബൂദർ അൽ ഖിഫാരി റതി അള്ളാഹു അലുവിനെ ചുംബിക്കുകയും എന്നിട്ട് ആ ജനാസ കൊ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ തോഹീദിന് വേണ്ടി ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ള സ്വഹാപത്ത് ആ സ്വഹാപത്തിൻ്റെ ദീനാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും ആ ദീൻ മുറുകെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കൊറോണ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും എത്ര ഐശ്വര്യമുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നാം ദീനിനെ മുറുകെ പിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഹൈഫുബിൻ ഈ ഹദീത്ത് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു വല്ല അന്നൽ മുത്തസിഫ ബിഖിനസി യക്കൂനു കാനിയൻ ബിമാ റസഖുല്ലാ ലായ ഹറുസു അലൽ ഇസ്ദിയാദി ലിഖൈ രഹാജത്തിൻ വലായ ഒലിഹു ഫിത്തലബി വലായ ഒൽഹിഫു ഫിസ്സുആൽ ബൽ യർവാ بما قسم الله له مدري ഉണ്ടായി കോട്ടെ ആ മദരി എത്ര കിട്ടിയാലും ഹലാലായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ മാത്രം സമ്പാദിക്കുക ആ സമ്പാദിക്കുന്ന മദൽ എത്ര ഉണ്ടായാലും അതുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുക അതിന് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള തരത്തെല്ലാം കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിദ്ലാരി തങ്ങൾ ഫത്തുഹുൽ ബാലിയിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനും ഹലായ ആലായ മാർഗത്തിലൂടെ ചെലവഴിക്കാനും തൗഫീഖ് നൽകി തരുമാറാകട്ടെ ബുഹാരി ഓദിയെ
സാധുസേ ദ്വാരക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും എല്ലാവരും ദ്വാരക്ക് വയനാടിൽ ചിലഞ്ഞിച്ചാൽ സ്വദേശിയായ സലാഹുദ്ദീൻ എന്ന സജീവ പ്രവർത്തകൻ ഇന്നലെ കുളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ മർക്കത്തിൻ്റെ സഹകാരിയായ കുവൈത്തിലെ പ്രവാസി വടകര മന്ദറത്തൂർ സമീറിൻ്റെ ഉമ്മ കുഞ്ഞായി ഷാജുമ്മ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ മുസ്ലിം ജമാത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനത്തിനടക്കം വലിയ സഹായം ചെയ്ത സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം സഹായം ചെയ്ത കാരക്കുന്ന് പുത്തൻപള്ളി ബഷീർ സാഹിബിൻ്റെ ഉമ്മ ഫാത്തിമ്മ ബീവി മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തം മൂർജിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുണ്ട് ഇന്നലെയൊക്കെ അവരെ മാറ്റി വെക്കാതെ കഴിയൂല എന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം ദ്വാ ചെയ്ത് കുറേ ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്ത് ഇന്നിപ്പോൾ ചെറിയൊരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ലിവറ് മാറ്റി വെക്കാതെ തന്നെ ഫങ്ഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം കിട്ടിയത് അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ലിവർ ഫങ്ഷനായിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആയി ലിവർ ഫങ്ഷനായി കിട്ടാൻ നമ്മൾ ദ്വാരക്ക അള്ളാഹു തല എളുപ്പമാക്കി മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ പടച്ചറമ്പേ ഒരു കുട്ടി നമ്മളെ അത്തീം ഖാനയിൽ പഠിച്ച കുട്ടിയായിരുന്നു അവന് പഴനോക്കൽ പോയി ജോലി ചെയ്ത് ആദ്യം കിട്ടിയ ശമ്പളം മർക്കത്തിന് സംഭാവനയായി ഇന്നലെ എത്തിച്ചു അത് കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കുടുംബക്കാർ സമ്മതിച്ചില്ല അവിടെ തന്നെ മുഴുവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വാങ്ങി അള്ളാഹു താര ആ കുട്ടിക്ക് ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താര വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ജുമഴിഞ്ഞ മഴത്ത് അടക്കം പോകാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ആ നിയമം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ പെട്ടെന്ന് രോഗം മാറിക്കിട്ടണം അള്ളാഹു തല സുഖമാക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല നമ്മളെ രാജ്യത്ത് ഈ കോവിഡ് ഇല്ലാതെയാക്കി തരട്ടെ പൂർണ്ണമായി അതിനെ അള്ളാഹു തല എടുത്തു കളയട്ടെ അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും ഇവിടെയും ഗൾഫിലുള്ള പ്രവാസികൾ വളരെ വിഷമത്തിലാണെന്ന് നമ്മളറിയുന്നത് പടച്ചോന് യാ അള്ളാ അവർക്കെല്ലാം വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അള്ള നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് യു എ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അതുപോലെ കുവൈത്ത് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഖത്തർ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന അത്ര അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒമാനിലോ ബഹ്റയിലോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കൈവനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാർ സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ ചെയ്യണം ഇന്നലെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളവരുമയുടെ മുഷാവറ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ചേരുകയുണ്ടായി ആ മുഷാവറയുടെ തീരുമാനം എല്ലാവർക്കും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥനയും അതേസമയത്ത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നിയമം ഗവൺമെൻറ് പിൻവലിക്കാത്ത കാലത്തോളം അതിനെതിര് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും ആണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഒഴിവായി കിട്ടാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ എത്തിച്ചേരട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല ശിഫ നൽകട്ടെ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا محمد اللهم ارفع 
اللہ مرف مان ضلع بنا من الامراض السيئه يا رب العالمين اللهم ارفعه من العالم اجمع يا ارحم الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا وبارك لنا اللهم في جميع امورنا يا ارحم الراحمين اللهم افعل بنا ما نحن له واخل ولا تفعل بنا اللهم افعل بنا ما انت له اهل ولا تفعل بنا ما نحن له اهل اللهم افعل بنا ما انت له اهل ولا تفعل بنا ما نحن له اهل اللهم انا نحن عبيدك الضعفاء الفقراء المساكين المقصرون واعفوا عنا يا الله وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله قينا على لم بويا الان كارك بويا ها بيتلي <تصفيق>